ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തപ്പോ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആദ്യമായി ആ ഹിജ്റ എന്ന മനോഹരമായ യാത്രയിൽ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളി നിർമ്മിക്കലാണ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ ആദ്യമായി ചെയ്തത് എന്ന് ഹിജ്റയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യമായി മദീനയിലേക്കുള്ള വഴിയെ സൂലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മസ്ജിദ് പള്ളി പണിയുകയാണ് ചെയ്തത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഭവനമാണ് കുബാപ്പള്ളി ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അമീറന്മാർ ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്താണ് ആ പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വചനമാണ് ആരെങ്കിലും കുബാ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ പള്ളിയിൽ രണ്ടരക്കഴത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ അവരൊരു ഉമ്ര നിർവഹിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് ോട് വിനയത്തോട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാൾ എന്റെ മേലൊരു സൊലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് കാരണമായി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ മേൽ പത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് എന്നാലും പോരല്ലോ പഠിച്ച ഒരുപാട് മുമിനിങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മുമിനിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മനോഹരമായ ആവേശകരമായ ശബ്ദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മനോഹരമായി പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എനിക്ക് പ്രേരണ നൽകുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുണ്ടാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പേര് ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയപ്പെടുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ മടി കാണിച്ചവനാരോ അവനാണ് അവനാണ് പിശുക്കനെന്ന് നബിയുനാർസൂലുള്ളാഹിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറക്കെ ചൊല്ല സലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല പരമപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹിജർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മദീനയിൽ ആദ്യമായി പണിതതും പള്ളി നിർമ്മാണം തന്നെയാണ് ഹിജ്രയുടെ വഴിയെ റസൂൽഹി തങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ി നിർമ്മിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് കാലുകുത്തിയപ്പോ മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വരവേൽക്കുകയാണ് ആ മനോഹരമായ വരവേൽപ്പിന്റെ കഥ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മദീന നിവാസികളായ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വഴിയോരങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുകയാണ് പുണ്യപ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനോഹരമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് നബിദിന റാലികളിൽ ഘോഷയാത്രകളിൽ നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ പാടാറുണ്ടല്ലോ വളരെ മനോഹരമായി എന്ന പാട്ട് പാടി നമ്മൾ നബിദിന ഘോഷയാത്ര സംഘ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കാലുകുത്തിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മദീന നിവാസികളായ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആവേശോജ്ജലമായി റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു പാടിയ പാട്ടിന്റെ ഇരടികളാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഓരോ ആളുകളും റസൂലി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയറിനെ പിടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാകണം റസൂലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ താമസം 
പുണ്യ നിമിത്തങ്ങളെ താമസിക്കേണ്ടത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആദരണീയരായ സയ്യിദുൽ ഉലമ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ മുസ്ലിം കൈരളിയുടെ വർത്തമാന കാല നായകൻ അഭിവന്ദ്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളോ ആ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ആ സയ്യിദ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറണമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഓരോ ആളുകളും മദീന നിവാസികൾ ഓരോരുത്തരും ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക ഏർപ്പെടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ വിടണേ എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ ഒട്ടകത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പടച്ചവന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒട്ടകം എവിടെയാണോ മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടെ അത് മുട്ടുകുത്തും നിങ്ങൾ ആരും അതിന് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് ആ ഒട്ടകം നേരെ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തിയത് മഹാനായ മദീന നിവാസികളിൽ അത്യാവശ്യം സമ്പന്നനായ മഹാനായ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലെയാണ് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിലെയാണ് ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയത് ആ വീട്ടിലാണ് പുണ്യ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ താമസിക്കുന്നത് ആ വീടിന്റെ മുകളത്തെ മുകൾ നിലയിൽ താമസിക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു മുകൾ നിലയിൽ താമസിക്കണം കാരണം അങ്ങയെ താഴെക്കെടുത്ത് മുകളിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് സൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളാം കാരണം കാണാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും അവർക്ക് മേലെ കയറുന്നത് പ്രയാസമാകാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ തന്നെ കിടന്നോളാം ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ആ വീടിന്റെ താഴെ നിലയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ആ താമസത്തിനിടയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീടിന്റെ അഴികൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു സ്ഥലം കാണാനിടയായത് ആ സ്ഥലം ആരുടേതാണെന്ന് തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആരുടേതാണ് ഈ മെതിക്കളം ആരുടേതാണ് ഈ നെൽവയൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് യത്തീം മക്കളുടേതാണ് രണ്ട് അനാഥ മക്കളുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ സൂലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ രണ്ട് അനാഥ മക്കൾ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അവർ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാവുകയാണ് അവരോട് റസൂലാഹി തങ്ങൾ വില പറയുകയാണ് അവർ റസൂലാഹി തങ്ങളോട് വില വേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വിലക്ക് തരികയല്ല നബിയെ ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പള്ളി പണിയാൻ സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഈ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുകയാണ് പള്ളി പണിയാൻ മനോഹരമായ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നൊരു ഭവനം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടു നൽകുകയാണ് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവര് എത്തിയും മക്കളായതുകൊണ്ട് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ചില്ല അവർക്ക് പത്ത് ദീനാർ കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം വാങ്ങുകയാണ് അവിടെയാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് ആ പള്ളിയുടെ പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൽ മസ്ജിദുൻ നബവി ആ പള്ളിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എത്തിയും മക്കളിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത ആ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരും അതേപോലെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ കിറാമും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ ശ്രമദാനമാണ് മനോഹരമായ മസ്ജിദ് നബവി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവേശഭരിതരായി നടത്താൻ സ്വഹാബികൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു ഹിമാലു 
لاحمال اخي برام هذا ابروه ربنا واتهرو هان مرايا صحابت اويش بريدرا اي پلي نرمانت تل ارپت پو پلي نرمانت تل پنگالي گل آيا پو اور آويش بريدرا كي كوند رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل پاڑيا پاٹان اد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحم الأنصار والمهاجراء പഠിച്ചവനെ പരലോക ജീവിതമല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാൻ റഹ്മാനായ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ പരലോക ജീവിതമല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ും മുഹാജിറുകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ പണിയെടുക്കുന്നത് നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബേ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരെ പെടാപ്പാട് പെടുന്നത് അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ഇത് കാണണം റബ്ബേ നീ ഇതനർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ദുനിയാവ് താല്പര്യമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആവേശത്തോട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ആവേശ പരിതരാക്കി പാട്ടുപാടുകയാണ് അവർ ആവേശത്തോടെ പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് മസ്ജിദു നബവി എന്ന് പറയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു തങ്ങളുടെ മദീനയിലെ മനോഹരമായ പള്ളി അതാണ് മസ്ജിദു നബവി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലഫൽ അലിഫുനി ലാമ മദഹിന അലൽ ആലി ആൽ അവ്വല സൂതൂരി ബിസ്മില്ലാഹി ബദ് അൽ ഖാലി ഖാല്ലാ ഇലാഹ ഓർക്ക് ഓർക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് ആവേശത്തോടെ ഒന്ന് പാടേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മു അങ്ങനെ മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മസ്ജിദു നബവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് അവന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നതും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്തുന്നതും പള്ളികളാണ് എന്ന വലിയ പാഠമാണ് ആ ഹിജ്ര യാത്രയിൽ രണ്ട് പള്ളികളാണ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് ഒന്ന് മസ്ജിദ് മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മമ്പന ഒരാളല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിതാൽ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ മനുഷ്യന് നാളെ സ്വർഗത്തിലൊരു പള്ളി പണിതു കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരാളൊരു പള്ളി പണിതാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുമെന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തുക സംഭാവന ചെയ്ത അബിദുല്ലാ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന 
ആ ഉദാര മനസ്കന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചവർ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചവർ അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവർ ആരെല്ലാമുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള മോമിനിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതാനും ചില സംഖ്യ കൂടി കുറച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ കൂടി പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടമാണ് എന്ന് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ നാടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയുന്ന ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങളാലാവുന്നത് ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ബാക്കി വരുന്ന കടമായി വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ കൊടുത്തു വീട്ടാൻ നിങ്ങളാലാവുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാത്ത മുതലാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഇന്നലെ രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെയും മലക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആരെല്ലാമാണോ ചെലവഴിക്കുന്നത് നീ അവർക്കൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ നീ അവര് ചെലവഴിച്ചതിന് പകരം അവർക്ക് നീ ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ഒരു മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുമ്മിക്കനെ റഹ്മാനായ അല്ലാ നയാ പൈസ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ മുതലിന് നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിനി നിങ്ങൾ ആരും മടി കാണിക്കാതെ സഹോദരിമാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ അതിന് നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇനിയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത് നാട്ടിൽ മനോഹരമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നത് ഇനിയും നൽകാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നരായ മുൻ പ്രഭാഷകന്മാരെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പള്ളി ഏതായാലും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല വളരെ ആവേശത്തോടെ പ്രൗഢമായ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഈ പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ പള്ളിയ മനോഹരമായി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ പള്ളിനെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ഇനി ഈ നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യത എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ മോമിനിങ്ങളുടെയും ബാധ്യത ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റാൻ ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന മൈക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലാതെ ഇടങ്ങാറാവും അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയതാണ് ഈ ശബ്ദത്തിൽ വന്ന ഇടർച്ച വൈക്ക് ഇന്നലെ വല്ലാതെ ഇടങ്ങറായി പോയൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഇവിടെ അലഹമില്ല സംഘാടകർ വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്റർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ശബ്ദ സംവിധാനമൊക്കെ പക്ഷേ ആ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ കരോജമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റൊക്കെ എൻ്റെ മുഖത്തടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മുഖമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങളോടാണ് ഇല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല റേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തോടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ വിഷന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഏതായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷണം
പേടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പെട്ടെന്ന് പോവില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അലഹമില്ല പ്രസംഗം ഏതായാലും മോശമായി തോന്നിയാലും നിങ്ങൾ പോവില്ല ഏതായാലും പറയുന്ന വിഷയങ്ങളും ഏതായാലും മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്ദത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് അല്ലേ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ സ്ഥാനമാണ് പള്ളിക്കുള്ളത് ഒരു യാത്രാ സംഘത്തെ യുദ്ധത്തിനോ മറ്റോ പറഞ്ഞയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇമാം നസായി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഒരു സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അവരോട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു പള്ളി കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ബാങ്കിന്റെ മനോഹരമായ വിളിയാളം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനിടയായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് അവിടെ നിങ്ങളൊരു പോരാട്ടത്തിന് നിൽക്കരുത് ആ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ആ പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു നാട്ടിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്ത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇസ്ലാമികമായ ചൈതന്യം നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും റസൂൽ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലം വരും എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു കാലം വരും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരല്ലാതെ ആ കാലത്ത് ലോകത്ത് ബാക്കിയാകില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഏടുകളല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാലത്ത് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയൊരു കാലം ലോകത്ത് വരും ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഉണ്ടാകും സ്വഹാബത്തെ ആകാശത്തിലെ അമ്പിളിയമ്മാമനോട് തൊട്ടുമുത്തി അടക്കം പറയുന്ന വലിയ വലിയ മിനാരങ്ങളുള്ള മനോഹരമായ അമ്പരച്ചുമ്പികളായ പള്ളികളെന്ന് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒഹിയും ആ പള്ളികളൊക്കെ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിജനമാകുന്നതാണ് ആ പള്ളികളിൽ സന്മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അവിടെ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം നടത്തുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയൂല എന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക പ്രഭു നബിയുനാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളാകാൻ പാടില്ല അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളായ പള്ളികളായി മാറാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പള്ളികൾ ഒരിക്കലും സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വിജനമാകാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം നേരത്തെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പള്ളിയുടെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം പരമാവധി പള്ളികളിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ജമാഴത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള ക്ഷമം നടത്തണമെന്ന് വിനയത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാൻ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവരും അതുപോലെ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പള്ളിയിൽ ആരെല്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് ആദിദേയൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു ആദിഥികളെ ആദരിക്കുമെന്ന് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല തന്നെ പറയുകയാണ് കുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ ഇന്ന ബുയൂതി ഫി അറുലി അൽ മസാജിദ് കുതുസിയായ ഹദീസ് ആണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയാണ് എൻ്റെ ഭൂമിയിലെ എൻ്റെ ഭവനങ്ങൾ അൽ മസാജിദു പള്ളികളാണ് വ ഇന്ന സുവാരി ഫീഹാ ആ പള്ളിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവർ ആരെന്നറിയോ ആ പള്ളി പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വളരെ സന്തോഷം ലബുദിൻ ഒരടിമക്ക് എങ്ങനത്തെ അടിമയാണ് അയാൾ അയാളെ ആളുടെ വീട്ടിൽ മനോഹരമായി അംഗശുദ്ധി വരുത്തുകയും പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത അടിമക്ക് വളരെ സന്തോഷം ആതിഥേയനായ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് പള്ളി സന്ദർശിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതൊരു ബാധ്യതയായി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബ് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബൂ നഹീമ തങ്ങൾ തന്റെ കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് പുണ്യനബി തങ്ങളുടെ വചനമാണിത് അള്ളാഹു സുബാന പറയാണ് എന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ വരുന്നവർ പള്ളി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ വരികയും അതുപോലെ പള്ളിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുമെല്ലാം എന്റെ അതിഥികളാണ് സന്തോഷിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണിത് അവരെല്ലാം എന്റെ അതിഥികളാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കൽ ആതിഥേയനായ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവന്റെ അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ആദരം എന്താണ് അതുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ആദരവ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഈ ആദരവുകളിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ആദരവ് ബഹുമാനം എന്തെന്നറിയോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അയാൾ മുഹമ്മിനാണ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആദരവ് ആരാണോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു മുഹമ്മിനാണ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് കടലാസിലൂടെ രേഖയായി നമ്മുടെ കൈകളിൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ രേഖയാണ് നിങ്ങൾ ഉമിനിയങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ ഈ മാനുണ്ട് എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരികിൽ രേഖയാണ് എന്ന് നബിയുനാർ സൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരാളെ അയാൾ സദാ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ സുബഹിക്ക് നോക്കിയാൽ അയാളെ പള്ളിയിൽ കാണും ലുഹറിനാരെങ്കിലും അയാളെ അന്വേഷിച്ചാൽ ധൈര്യമായി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അയാൾ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതുപോലെ എല്ലാ വക്കത്തിനും അയാളെ ആര് ചോദിച്ചു വന്നാലും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾക്ക് അയാൾ പള്ളിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാൾ മോമിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അയാൾ ഈമാൻ അയാളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് ഇമാം തുർമുദി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൊൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആദരവ് അതാണ് രണ്ടാമതായി മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
وفي منازل القيامة وكربات مواقفها وأهوال مشاهدها يكون في ظل عرش الرحمن آمنا مطمئنا رندا مداي الله سبحانه وتعالى أبن داتي دي قلايا پلی لورنن يالغل كي پلی ودا سمبرك شغر كي پلی کمیٹی بار واہی گل كي اللہ نلگم نرندا مت آدر بندن نرويو نالي اللہ وند کود ديل رحمان آيا رشن دتان اللہ ورک نلگن دان اور اور ترم دنیا ویل چاہیدا تٹو گٹنگل دا کنکن سرچ کال اند نریانی ورے کال مٹو ورے ار ورے کڑت ورے تل ورے تلک مغلی لوم ویر پنال مونگی کلی کن بیان غم آئے محشر آون سبا نمو کریام بید جنگ مائے رمدری شماند اور اور ترم نفسی نفسی اند پر اند نیرماند یوم یدو آدم والانبیاء نفسی 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 یوم یدو خیر خلق الانبیاء امتیا قومیا اورو پرواجگن مارم ابونا ابو البشر آدن نبی علیہ السلام آتو والسلام اڈکم یند شریر میں جان چاہید پادگ میں یمد پرنج ویل بکیم بو نموڑ نائے گنان مدین ایوڑ مند مارو دنان آمینان جا پنن مونان ای امتنے اورت ویل بکیگا یند سمودائی میں یند سمودائی میں یند پرنج حبیب آئی نبی تنگل ای امتنے اورکن نیرو آم حشر آون سبیل ویدنا جنگ مایا بیبل سگ مایا رنگت یند بری پٹ ورے اللہ رب العزت عرشن تنل نل موسیقی موسیقی எவ்விட சன்னாலும் பாங்கின்ட விளியாலம் கட்டோ பள்ளியில் போகாத மனசின்ன சமாதானமாகில்ல அங்கனை உள்ளை ஆளுகளின்னாகும் நம்மட கூட்டதில் அவர பெட்டியான அல்லாகு பரையுன்னது அவர ரக்மானாய ரப்பின்ட அதிதிகளான அவர அல்லாகு அருஷின்ட தனல் நல்கியான ஆதரிக்கின்னது விஷயத்தின்ட பாகம் அல்லாத்துது குண்டும் சமையத்தின்ட தவுர்லப்பியம் உள்ளது குண்டும் நானா பாகங்களிலே குண்ணும் கடக்கு நில்லா இ விஷயம் மாத்ரமே நானு பரையுன்னுள்ளு பல்லியுமாய் அபேத்யமாய ஹிருதைய பந்தம் உள்ள சகோதரன் அவனும் அல்லாகு அருசின்ட தனல் நல்கின்ன அவன்ட அதிதிகளாயா பள்ளில் விருந்த அழுகள் கல்லாகு நல்கின்ன மூனாமத்த ஆதருவு மன்கதா இலல் மஸ்ஜிதி அவுராக வரையாளர் ஆவிலையும் வைகின்னேரும் மெல்லாம் இடதட வில்லாத பள்ளிலேக் கிருத்தியமாயி போயால் அட்தல்லாகு லகு பில் ஜன்னதி நுசுலா அல்லாகு அவன் சொருகத்தில் பரத்தியகமாய ஒரு பக்ஷனம் அல்லாகு தையார செய்யுன்னதான குல்லமா கதா அவுராக அவன் ஓரோ போக்கு போகும் புடல்லாம் 
പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലൊരു പ്രത്യേകമായ വിഭവം അവന് തയ്യാറ് ചെയ്തു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അവന്റെ അതിഥികളായ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആദരവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ആദരവുകളൊക്കെ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പോയോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഉണ്ടല്ലേ സദസ് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല സംഘാടകരും ലാസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കുടിക്കാനും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുടിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടി കേട്ടോ അടുത്ത പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് മറന്നുപോയി കാണും സംഘാടകർ പരമാവധി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സംഘാടകർ ഒരുപാട് അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ അറിഷിൻ്റെ തണൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ وكل مجاهد لله واهل البدر يا الله صلاه الله سلام الله رسول الله صلاه الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ഇനി എന്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ കേവലം നിസ്കാരത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല പള്ളി ഭൂമിയിൽ എവിടെയും മനുഷ്യനെ നിസ്കരിക്കാമല്ലോ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല പള്ളി ഭൂമി മുഴുവനും ഈ ഉമ്മത്തിൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മഹാനായ അബൂദർ അവന് പറയുന്നത് കാണാം നബി തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി ഏതാണ് നബിയേ പുണ്യനബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് ഇന്ന അവല ബൈചിൻ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആദ്യമായി പണിത ഭവനം അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയമാണ് അതിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാമാണ് അതാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിലെ ആദ്യത്തെ ഭവനം പിന്നെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമ്മൽ മസ്ജിദുൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ജിദുൽ ആണ് മനോഹരമായ മസ്ജിദുൽ ഭവനം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ഭവനം നമുക്കറിയാം ഏറെ വിശുദ്ധമാണ് ആ ഭവനം ഒരു കാലത്ത് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് ആ ഭവനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ ഉമർബിനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യൂബ് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ കരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോ മഹാനായ സുൽത്താൻ സൊലാഹുദ്ദീനുൽ അയ്യൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭവനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ആ ഭവനം ലോകത്തോട് വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ലോകത്തോട് കരയുകയാണ് 
ഇന്ന് ആരാണുള്ളത് ജൂത പിശാച്ചുകളുടെ കരങ്ങളിൽ ഇന്ന് ആ ഭവനത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരാൺകുട്ടി വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ പോലെ ഒരാൺകുട്ടി വരണം മസ്ജിദുൽ അക്കസയെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഭവനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അബൂദർ തങ്ങൾ ചോദ്യ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയോട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നബിയെ ലോകത്ത് പിന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനമേതാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ അക്സയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കൈം കംബൈന നബിയെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെയും മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെയും ഇടയിൽ എത്ര കാലമാണുള്ളത് രണ്ടും നിർമ്മിച്ചത് എത്ര കാലം വ്യത്യാസത്തിലാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമ് പണിതതിനു ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സ പണിതത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ചാണോ നിനക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുന്നത് ഫസൊല്ലി നീ അവിടെ നിസ്കരിച്ചോളൂ ഫഹുവ മസ്ജിദുൻ അത് തന്നെയാണ് നിന്റെ നമസ്കാര സ്ഥലം നീ അവിടെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് റസൂലി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ സയ്യദുന അബൂദുറുൽ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളി കേവലം നമസ്കാരത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഭൂമിയിൽ എവിടെയും നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് പള്ളി എന്ന് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്തെന്നറിയോ ഭൗതികതയുടെ ഉന്മാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പ്രയാണം നടത്താനുള്ള വേദി കൂടിയാണ് പള്ളി എന്ന് നബിയുനാസല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭൗതികതയുടെ പളപളപ്പിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയുടെ മനോഹാരിതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു വേദി കൂടിയാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ജനതയുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സക്കീനത്ത് ഇറങ്ങുന്നതാണ് ആ ജനതയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പൊതിയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആ ജനവിഭാഗത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വഴുത് പറയുന്ന വഴുത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്റെ അരികിലുള്ള മലക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്നോ ഹബീബ് ാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അതിനുകൂടി ഉള്ളതാണ് പള്ളി കേവലം നമസ്കാരത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇൽമ പറയാൻ ഇൽമ കേൾക്കാൻ ദീന് പഠിക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ളതാണ് പള്ളി അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ദീന് പഠിക്കേണ്ടത് ദീനിന്റെ മനോഹരമായ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണം പള്ളി നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോകരുത് പള്ളിയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമാണ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ ഓരോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ആളുകൾ മത്സര ബുദ്ധിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ആളില്ലാത്ത കാലം സെക്രട്ടറി ആകാൻ ആളില്ലാത്ത കാലം മുന്നോട്ട് വരാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഈ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാൽ പായസമല്ല മുൾക്കിരീടമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു സമുദായം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ബോധ്യമെല്ലാം ആളുകളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പള്ളിയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കിടമത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് 
എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഭൂമിനീയങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായാൽ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് താൽപര്യമുള്ള മുതലിനോട് താൽപര്യമുള്ള ഒരാളൊരു സമൂഹത്തിലുണ്ടായാൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നശീകരണം എത്രയെന്നറിയോ വിഷം നൊട്ടി വയറുമായി പുറപ്പെട്ട ഒരു ചെന്നായെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വിട്ടാൽ ആ ചെന്നായ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ എത്രമേൽ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമോ അത്ര തന്നെ നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയുടെ മന്ദമാരുതൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളോട് വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൾ കിരീടത്തിലാണ് പാൽ പായസത്തിലല്ല മുൾ കിരീടത്തിലാണ് വാഹുവിന്റെ ചോദ്യമുണ്ടാകും ഒരു സംശയവും വേണ്ട നാഥന്റെ ചോദ്യമുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളിയെ പരിപാലിച്ചത് എങ്ങനെയാണത് പരിരക്ഷിച്ചത് എന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കരുതരുത് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വന്നുപെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനോഹരമായി ആ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയ അവസരം കൂടിയാണത് നാളെ പല ലോകത്ത് അവന്റെ അറിശിന്റെ തണൽ ലഭ്യമാകാൻ അതിനുള്ള അവസരം കൂടിയാണത് നന്നായി ആ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാന്യരായ മുമിനിങ്ങളെ പള്ളിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ അതിഥികൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകൾ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ചില മര്യാദകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മര്യാദകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ വാഴ്ചകൾക്ക് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കാണാം പള്ളിയുടെ യാതൊരു ഹുർമത്തിനെയും മാനിക്കാതെ പള്ളിയുടെ ബഹുമാനത്തെ പിച്ചി ചീന്തുന്ന രൂപത്തിൽ പള്ളിയിൽ സംസാരം നടത്തുന്നവർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ പള്ളിയിൽ പരസ്പരം വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കാണാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയുടെ അതിഥികളായി അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളായി പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതാണ് ഒമിനൽ ആദാബിൽ ഇസ്ലാമിയ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പാലിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമികമായ ചില മര്യാദകളുണ്ട് ഒന്ന് ആ പള്ളിയെ സ്നേഹിക്കുക ആ പള്ളിയെ ആദരിക്കുക ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ടാവുക ഏറെ ആദരവിന്റെ കണ്ണോടുകൂടെ ആ പള്ളിയെ കാണുക ഇത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ും ജവാബില്ലല്ലോ റബ്ബെ എന്നാ ഞാൻ നിർത്തിക്കളയാട്ടോ പറയാസ്താദ് പറഞ്ഞു വിളിന്നാ പറയണത് ഞങ്ങളെ ജവാബൊന്നും ചെല്ലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എല്ലാരും ഒന്ന് ഒന്ന് കുറെ ആളുകൾ എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിനെ കാണാത്ത ആ ഇപ്പൊ ഏകദേശം കണ്ടല്ല അഹമ്മദില്ല ഒരുപാട് മുമ്മിനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ആ പിറകിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ഒരു അല്പസമയം ഇൻഷാല്ല ഒൻപതര മണി ഒൻപത് നാൽപ്പതായി വന്നു 
ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ സൈഡും പിറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും മുന്നോട്ട് വന്നുകൂടെ പ്രയാസമുണ്ടോ ആ ഒരാളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റോളും ഇൻഷാല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ ആരായി നിൽക്കുന്നു ഓനായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഓനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കണ്ട അലഹമില്ല നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള സദസ്സാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അലഹമില്ല അലഹമില്ല മാഷാല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കടന്നു വരും അലഹമില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് സ്വീകരിക്കട്ടെ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല പഠിപ്പിച്ചതാണ് ذلك وما يعظم شعائر الله ആരൊരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ ഫ ഇന്നഹ മിൻ തഖ്വൽ ഖുലൂബ് തീർച്ചയായും അത് ഹൃദയ ഭക്തിയിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലാഹുവിനെ പേടിയുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് മദ്രസകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അറബിക് കോളേജുകൾ മഹത്തായ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീനി സംരംഭങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അവകളെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്നത് ആരാണോ അത് ഹൃദയ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ഇമാം ബൈഹി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ കാണാം ഭവനമാണ് <laughs> ആരുടേതാണോ പള്ളി ആരുടെ ഏതൊക്കെയാണോ ഭവനമാകുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ പള്ളിയെ സ്വന്തം വീട് പോലെ കാണുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അവർക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അള്ളാഹു ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പടച്ചവന് വാക്ക് തരികയാണെന്ന് നബിയുനാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളുടെ ബാധ്യതകളിൽ പെട്ടതാണ് മര്യാദകളിൽ ഒന്നാമത്തെ മര്യാദ ആ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ മര്യാദ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കലാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സമയത്തിന് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ടാമതായി മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യതയാണത് ഇവിടെ മനോഹരമായ പള്ളി പണിത് അലഹമില്ല അബ്ദുള്ള സാഹിബ് വലിയൊരു സംഖ്യ നൽകി അതിനുശേഷം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പള്ളിയായോ ഇല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുകാരായ സന്മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായ വിശാല മനസ്കരായ പല ആളുകളും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം ശരീരം കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ടാകാം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ടാകാം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കഴിയാത്ത ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം സദാസമയം റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തവരുണ്ടാകാം യാ അല്ലാ എന്റെ നാട്ടിലൊരു പള്ളി പണിയുന്നുണ്ട് റബ്ബേ എളുപ്പത്തിൽ നീ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തവർ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതിനെ സഹായിച്ചവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ മനസ്സ വാജ കർമ്മണ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അത് രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യതയാണ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിതാൽ ഒരു മാടപ്രാവ് അതിന് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു കൂടുപോലെ അത്രയും ചെറിയ ഒരു പള്ളിയാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരം പണിതു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയും മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹസർ തങ്ങൾ തന്റെ ബിഹിയ എന്ന കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഘം നിർമ്മിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു വീട് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഹദീസിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു വീട് പണിതാൽ ഒരു പള്ളി പണിതാൽ അവന് നാളെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുമെന്നാണ് എന്നാൽ മഹാനായി പിന്നെ ഹജരതങ്ങൾ ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് നൂറാളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പള്ളി പണിതത് എങ്കിൽ ആ നൂറാളുകൾക്കും അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരം പണിയുന്നതാണ് ഒരു പള്ളി പലരും ചേർന്നു പണിതാൽ തന്നെയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോരോരോ ഭവനം അവിടെയും ഇത് ബിഹിയയിൽ നീ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാ അറുപത്തി മൂന്നിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നതാ മുസ്ലിം കൈരളിക്കല്ലാഹു നൽകിയ വരദാനം മഹാനായ തഴവാ ഉസ്താദ് മനോഹരമായ തന്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലീയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വരികളാണിത് ഒരു പള്ളി പലരും ചേർന്ന് പണിതാൽ തന്നെയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോരോരോ ഭവന അവിടെയും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഭവനമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പള്ളി നിർമ്മിക്കൽ മാത്രമല്ല എന്റെ വാലുകൾക്ക് ഇന്ന് മോമിനിങ്ങളെ മോമിനാച്ചകളെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പള്ളി പ്രകാശിപ്പിക്കലും പള്ളി വൃത്തിയാക്കലും എല്ലാം പ്രതിഫലാർഹമായ അബാധത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാം അബാധത്താണ് സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ കാണാം സീറത്തുൽ ഹലബിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അന്നൽ മസ്ജിദ് മദീനത്തെ പള്ളി ആദ്യകാലത്ത് ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അഥവാ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മദീനത്തെ പള്ളി ഈത്തപ്പനയോലയുടെ നാരുകൾ കൊണ്ടാണ് കത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹാനായിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനായ തമീമുദ്ദാരിഹുവൻ തന്റെ കയ്യിൽ കുറെ വിളക്കുകൾ കരുതുകയാണ് ചെയ്തത് കുറെ വിളക്കുകളും കുറെ കയറുകളും അതുപോലെ വെണ്ണയുമെല്ലാം മഹാനായ തമീമുദ്ദാരി കൊണ്ടുവന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്നിട്ട് ആ വിളക്കുകളെ മഹാനായ തെമീമുദ്ദാരി തങ്ങൾ ബന്ധിക്കുകയാണ് കൊളുത്തി വെക്കുകയാണ് ബിസിവാരിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയുടെ തൂണുകളിൽ പള്ളിയുടെ ചുമരുകളിലെല്ലാം ആ കൊണ്ടുവന്ന വിളക്കുകളെ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ് ഔക്കതത്ത് എന്നിട്ട് അതിനെ കത്തിച്ചു കളയുകയാണ് ആ വിളക്കുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ പ്രകാശമാണ് പരന്നത് അപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മഹാനായ തമീമുദ്ദാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് നൗവർത്ത മസ്ജിദനാ തമീമുദ്ദാരിയെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചല്ലോ നൗവർ അള്ളാഹു അലൈക്ക യാ തമീമുദ്ദാരി അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഖബറ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എനിക്കൊരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നുവെന്ന് തമീമുദ്ദാരിയോട് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പള്ളി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ആരാധനയാണ് പള്ളി ശുചീകരിക്കുന്നത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എല്ലാം പരമപ്രധാനമായ ആരാധനകളുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മഹാനായ അനസ്രലി അല്ലാവന് പറയുന്നത് കാണാം ഒരാളൊരു പള്ളിക്ക് വിളക്ക് നൽകിയാൽ പള്ളിയിലൊരു പ്രകാശം കൊടുത്തി വെച്ചാൽ വിളക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചയാൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നതാണ് 
ആ പ്രകാശം ഏത് കാലം വരെയാണോ പള്ളിയിൽ പ്രകാശിതമാകുന്നത് ആ കാലം വരെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുമെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശിഷ്യൻ മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പരമാവധി പള്ളിക്ക് ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെല്ലാം അർത്ഥത്തിൽ പള്ളി പരിപാലിക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ ആ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും പള്ളിയോട് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിഷയം വളരെ വിശാലമാണ് നീയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം ഞാൻ മാനിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണപ്പൊതി സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നിർത്താനുള്ള ഒരു സൂചനയായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഒരല്പം സംസം വെള്ളവും മറ്റു ചില സാധനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അതും ബഹുമാന്യമായ ബഹുമാന്യരായ സദസ്സിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ അത് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ വിഷയം ദീർഘിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സമയം ഏറെ അതിക്രമിച്ചു പോവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകളും കൂടി ഇൻഷ അള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നേരത്തെ മുൻ പ്രഭാഷകരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പള്ളി പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ മറ്റൊരു ബാധ്യത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ശക്തമായ തണുപ്പോ ചൂടോ ഇരുട്ടോ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും പള്ളിയിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഏത് നേരത്തും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ മുഴുവൻ മോമിനിയങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിയുടെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂലിയുള്ളത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നടന്നു വന്ന ആളാരാണോ അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ളത് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും ദൂരെ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാണ് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ഇമാം അബൂദാബൂദ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് ബഷീറുൽ മഷീന ഫില്ലുലമി ഇലൽ മസാജിദ് കൂരാ കൂരിട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന മോമിനിയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചോളൂ പിന്നോടിത്താമ നാളെ അന്ത്യനാളിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരിപൂർണമായ പ്രകാശമാണ് എന്ന് അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഇരുട്ടിലൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂരാ കൂരിട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പരിപൂർണ പ്രകാശം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് നീ കൂരിട്ടിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും സ്വർഗം ഉജൂബാക്കുന്നതാ നടക്കുന്നതോ ഇതും മഹാനായ തഴവാ ഉസ്താദിന്റെ വരികളാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പള്ളി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമയത്തിന്റെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതത്രയും സ്വാലിഹായ വളരെ മനോഹരമായ സൽക്രമമായി അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ